で今回は 1X で見つけた、まあ、記事で面白いのがあったので紹介したいと思います。で、その、まあ、記事っていうのは無料で見れるんで、えっ、ー、と、概要欄にリンク貼っとくんで、まあ、見てください。で、このロビン・ウェクスラーの霧の朝の夢の風景っていう記事なんですけど、まあ、これ見ていきますか。で、これ、まあ、山並みに見えると思うんですけど、まあ、綺麗ですよね。色は。パステルカラーな感じで。で、これが山じゃないっていう。いやすごいですよね。何だと思いますか早速、そのね、何かっていう話なんですけど。はい。で、この何かっていうのは、この、ここの部分。ユーカリの木の樹皮の一部として始まりました。この木の皮は雨が降った時の色の壮大な視覚的なこれクレヨンボックスですと。とユーカリの木が雨に濡れると,、えー、とクレヨンみたいにな色になるよって言ってるんですよ。何それって感じですよね。ユーカリの木見たことないんですけど、まあ、それでなると。まあ、それはいいとしても。なんでこうなんのっていう。なんでこうなんのって話ですよね。でそれを取って、まあ、色が綺麗ですと。それを、まあ、縦方向じゃないですか、木が。なんで樹皮がまっすぐ。これ横方向なんですけど、この、なんていうんですか、流れというか。あ、そうか。そうが。そうみたいになってるんですけど、まあ、そこを、えー、と画像を90度回転させて、フォトショップを使って山並みみたいに形を変化させたという話です。やばいですよね、この人の発想。まあ、色が綺麗まではまあまあ見つけたとしても、そこから山並みに感じましたっていうんで、まあ、その可能性を感じたっていうんですよ、この人は。まあ、で、まあ、ちょっとまあね、それを見てみれば、まあ、こんないろんな記事の中でね、いろんな作品があって、まあ、これをやる前は、ユーカリの木の樹皮の前は、この、流絶卵っていう、なんだろう、植物か、を、えっと、見てて、まあ、それを撮ってましたと。まあ、これも綺麗、めちゃめちゃ綺麗ですよね。で、まあ、この人のね、投稿してる、ワイクスの中にもいろんなジャンルがあって、アブストラクトのジャンルに投稿していますね。で、もう一つ、驚きのこと。で、この人の使ってる機材、まあ、機材を紹介してる記事があって、この部分ね、どんな写真機材を使っていますかこれ知ってますかキャノン EOS 80D っていうボディ。これは、えっ、ー、と、検索してみますかせっかくなんで。はい、検索してみると、まあ、こんな感じ。えっ、ー、と、APS-C のカメラで2016年に発売したモデルですって言ってるんですよね。はい、まあ、これ、これ、まずこれと、まあ、この EOS5D Mark IV っていうのはまあフルサイズなんですけど、まあ、これも一眼ですよね。今,今のミラーレスではないです。で、まあ、この樹皮のショットは EF の S55、250mm レンズで撮影しましたっていうんです、全部。これを、このレンズ、検索してみましょう。はい。で、これ、ちょっと今、Amazon で見てるんですけど、見てください、これ。APS-C 専用のレンズだと。で、34,700 円で買えますっていう。で、これ、しかも、ここ。樹脂、樹脂、マウント。マジかって感じですよね。こんなに、なん,なんつうんですか、安いね、レンズで撮ってるって言うんですよ。やばいですよね、このレ,レベルの高さ。って感じで、まあ、とんでもない人ですね。機材じゃないっていうのがものすごくわかるような、この記事で、驚きましてね。で、ね、ISO。2000で撮ってて、ね、シャッタースピードちょっとわかんないんですけど、F8 で ISO2000 で、焦点距離1 5 7ミリでしたって書いてあります
。で、ってことは、まあこれ、おそらく手持ちなんじゃないかっていう気がしますよね。って感じですね。で、まあ、この下にプロセス、まあ、どういう手順で、えー、と加工してますかというか画像を作ってますかっていうのをここに載ってるんですけど、まあ、その辺はねちょっと自分で読んでみて解釈してみてください、まあ、そこまでねあの手順を明かしてしまうと良くないと思うので、ねまあ、ちょっと自分で解釈してやってみてくださいはいで、えー、とこういうこの画像、まあ、自分結構これ好きですね青のとこの画像をまあクリックすると、まあ、でかいので見れるんでまあ、ぜひね、でかいので、でかい画,画質というか、いい画質で見れます。でこんな感じで、ね、大きい、えー、と画像で見えることができて、まあ、そのロビンさんのこの説明があります。ユーカリの木の樹皮セレクションの創造的な編集ですが、私の目から見れば、ニューメキシコ州サンタフェの道沿いの風景です。すごい発想。本当に。で、これ、買うこともできるんで、この気に入ったら、このプリントを 1X から買って、まあ、1万円、大きくても1万円ぐらいかなで買えると思うんで、まあ、一流の人のね、画像を変える、画像、えー、と写真を変える。んで、まあ、自分もね、いつかね、すごい気に入ったやつがあったら買ってみたいなと思ってます。はい。って感じで、えっ、ー、と、ワンエックスの、えー、とマガジンから、えー、紹介してみました。えっ、ー、と、まだまだね、自分も全部読んでないんですけど、たまにね、気が向いたとき、気づいたときに、まちまちま、えっ、ー、と、何なんだろうっつって、気になって読んでみたら、まあ、今回のロビンさんの作品の話でした。えっ、ー、と、最近はね、その、この人の挙げてる、ジャンルアブストラクトっていうの方向、方向というか、方にも、まあ、せっかく撮ってるんでね、えっ、ー、と、まあ、自分の作品も投稿していて、本当に最近ね、アワード撮ることができて、この前のね、動画に出した、えっ、ー、と、スライドショーの方にも載せたんですけど、まあ、これも撮れました。こんな感じでね、アブストラクトのジャンル、この人もロビンさんですね。うん、これすごいですね。こんな感じね、見てみると、ああ、こういう視点があるんだっていうぐらいに、えっ、ー、と、広い視点でみんな見てるなっていうのふうに思います。わあ、やばいですね、これ。皆さん、こんなの作れますかちょっと自分にはちょっとそんな作れるほど自信がないですね。これでそうですよねあのキーが止まってるんで無風で超秒録音してっていうことですよね多分素晴らしいですね素晴らしいというかもうなんというかもうこれもすごいほんとやばいって感じでまあ見てるだけでもね面白いしまあこうやって自然自然もあったり、こうやって人工物。まあ、これも自分は好きですよ。この感じ。人工物の白黒、モノクロ写真。あるんですよ、こうやって。で、これカラーパターンのやつもあったり、でこれ人の人物とブラシというか、長病なのかな。なったりとか、こういう画像加工だったりとか、まあ、全部。まあ、全部ね、何でもありなんで、まあ、すごく面白いです。せっかくなんでね、見てもらって、アイディアがね、自分の中で浮かぶような引き出しが増えればな、というふうに思います。まあ、って感じで、えー、と、今回ちょっと自分でも驚いたことというか、ニュースというか、自分の中でニュースというか、っていうのを、えー、と、動画にししてみましたまあこんなことがねまたねあればね何でもね機材とか何でもえっ、ー、と動画作りたいと思いますはいそれではまた。